हेलो एवरीबडी नमस्ते सब जाना आज हमें बीबीएस फोर्थ इयर को कर्पोरेट फाइनेंस को चैप्टर टू को सर्ट टर्म फाइनेंसिंग को आज डिटेल डिस्कसन करने एकदम मजा आ चैप्टर में हम नया बैच बीबीएस को एक्जाम प्रिपरेशन क्लास को फोर्थ इयर को नया बैच मग पांच बजे स्टार्ट होते सर फी कती हो एवटा सब्जेक्ट को उन्नीस सौ तीन टा सब्जेक्ट को पांच हजार वन अफ द बेस्ट क्लास एकदम सस्त प्राइस में राम क्लास में आई सके पास को टेन्सन नहीं नलिन्न सर हाइएस्ट मार्क आँच कि आदेन तो सोचना जाए पास मने को तो कुरे नगर पास ये भैंक यार ये के हो हाइएस्ट मार्क आँच कि आदेन तो सोचने कुरा हो हई अब इक्जाम प्रिपरेशन क्लास भन्ना सर कि खाली इक्जाम में पास होना को लगी मत हो तब को इक्जाम सक सके तब फर्दर कर्पोरेट वर्ल्ड में गई सके कत जागिर कर बल्ल यो कंसेप्ट तब को यूटिलाइज होना थाल अल्ले तो इक्जाम पास तो इक्जाम पास को टेन्सन नहीं नलिन्न ये ये तर यह कंसेप्ट बुझ सके हम फर्दर अप्लाई करना जानेन भी यह पढ़ाई को काम लगे ते भर फर्दर पर कसरी भोलि गए कर्पोरेट वर्ल में जानून आपको बिजनेस खोल या कतई जागिर कर ठूलो ठूल बैंक को मैनेजर बन सकूँ हो तो बेला यह कंसेप्ट कसरी काम लगने है कसरी अप्लाई करने बल्ल तो बेला इसको यूटिलाइजेसन हो रहा इक्जाम प्रिपरेशन क्लास मात्र है इक्जाम सक सके फर्दर कर्पोरेट वर्ल्ड में गई सके बल्ल कह गए अप्लाई हो सब कुछ हमें बटुले सीक्ने ओके अब हमें आज को दिन में के करने कर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट को चैप्टर टू सर्ट टर्म फाइनेंसिंग को बुझ् अगड़ी चाहे सर्ट टर्म फाइनेंसिंग बुझ् अगड़ी चाहे कर्पोरेट फाइनेंस को के हो तो सब्जेक्ट हमें पढ़ो हमें कि फायदा होना सकता तो हई तो कुछ पैला बुझ अब कर्पोरेट फाइनेंस को तब भोलि को दिन में बिजनेस वर्ल्ड में छिरी सके या कत राो ठाव में जागिर कर थाली सके बैंक को मैनेजर भैस तब सब बिजनेस तो पैसा तो चाहिए चाहिए कि चाहिए पैसा तो चाहिए बिना पैसा को बिजनेस कह पर आई भर तो बिजनेस या कत जागिर कर थाली सके तो बिजनेस में पैसा कह कह बड़ उठाने तो के के सोर्स हो तो सर्ट टर्म फाइनेंसिंग लंग टर्म फाइनेंसिंग मर्जर एंड एक्विजिशन हई इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सब कुछ को नलेज यह सब्जेक्ट ने हमी पैसा को नलेज दिशा हई उठाने तरीका में पैसा उठाने तरीका मात्र हो सस्तों रेट में कह पैसा उठा सकता सस्तों तरीका हई हमीर बेस्ट डिशीजन चाहे कसरी लिना सकता कह सस्त पैसा चाँडो पैसा हई रि पीरियड को लगी चाहिए तीन पैसा चाहे एकदम सस्त चीप रेट में जिस को जिससे हमी फर्दर राम प्रफिट होस् हम सेयर होल्डर प्रफिट होस् स्टेक होल्डर प्रफिट होस् हम बिजनेस प्रफिट होस् तो सब कुछ कसले सीख कर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट ने सीख हमी ओके हो यही कर्पोरेट फाइनेंस को भित्र सर्ट टर्म फाइनेंसिंग भाई राम मिठो चैप्टर छ एकदम एकदम सीम्पल चैप्टर छ जिससे हमीर एकदम मजा ले गजब को मक्स दिन सकता तो चैप्टर को आज हमें डिटेल में डिस्कसन करने अब सर्ट टर्म फाइनेंसिंग को एक वर्ष भि तबसंग के सोर्स कह कह बड़ी तैसा उठा सकूँ आपको बिजनेस में लगन सकूँ रेस को कस्ट कति पर्च हई तो डिटेल में डिस्कसन करा हम फर्दर एज ए बिजनेस मैन सोचे ए हम बिजनेस में पच्छे यो तो पैसा उठा पर्यटन के के सोर्स के के तरीका यो यो कुछ तब सोच्वे चैप्टर बुझना एकदम सजी हो भेरी भेरी सीम्पल चैप्टर हो मक्स तो ये आँच दस मार्क को कोईसन आए पर दस मार्क तो ये आँच ये हई लाट कर कंपनी ने सर्ट टर्म में तीर्न पर्ने पैसा के इम्प्लोला तीर्न पर्ने पैसा होना सकता सप्लायर तीर्न पर्ने पैसा होना सकता बैंकर दून पर्ने पैसा होना सकता हो कि होना इम्प्लोला सैलरी तीर्न पर्ने होता एक महीना पच्चीस दिशा दुई महीना पच्चीस दिशु सप्लायर सामान कि तब बीस दिन पच्चीस दिशु तीस दिन पच्चीस दिशु भन्न सक बैंक पक्न न कई दिन पच्चीस तब को ब्याज हाल दू भन्न सको अब यह इसी बुझ्न कि यदि कत हम पैसा गएन दस दिनसम कत पैसा जानू थो तर गए नीचे दस दिन को लगी हम पैसा आक हो तो बुझ्भन क्या बुझ् भेन ओके यहाँ हेन जस्त हमी उधारो में क्या सामान लिख उधारो में क्या सामान लिख जस्ते हमी कोईसंग उधारो में सामान लियो आज को दिन हई आज को दिन कोईसंग सामान लियो तेला एक लाख रुपया एक लाख को सामान लियो एक लाख तेस तीर्न पर्ने तर हमी भैसा हमी दस दिन पच्चीस तीर्स हई 
दस दिन पच्चीस तीन सम आज तीन नो पढ़ने सामान आज ही आयो एक लाख आज ही तीन नो पढ़ने तर तेज़ लाई बंद सम दस दिन पच्चीस तीन सम बने पच्ची हाँ मिले दस दिन को लगी क्या करियो ता दस दिन को लगी क्या करियो एक लाख पैसा उठायो पैसा नौ जानू बने को ता आउनु होन्ता हो क्यों ही ना पैसा एक ल पैसा तो यूटिलाइज होना सबसे तो आपने बिजनेस में हो क्यों ही ना हो ते वाला पैसा ना जानू बने को आउनु हो ओके ते वाला हमें ले उधारों में सामान लीनू बने को तो पैसा उठाऊनु हो के ही दिन को लाई सामान तो आई सर क्यों पैसा जानू थियो तो हम लोग पैसा गाँ को चाहे बने पची दस दिन पची जान सब बने अब अच्छा ही बोझने वाला आज तो अच्छा ओके अब आगे डियर अब आज वो क्लास में चाहे हमें लेते दो इटा सॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को करा करने चाहिए कौन कौन ये उटा एकुरल्स को करा करने चाहिए और को ट्रेड क्रेडिट जस्ट लाइन हमें अकाउंट्स पेबल पनी हो बंसम तीन यार को करा करने चाहिए मई रविद कसे को सर्विस तो पहले रिसीव गरी सकनु भायो तर पेमेंट करनु वाको चाइना बने पची तो पहले सर्विस रिसीव गरी सकनु भायो पेमेंट पनी करनु पड़ने तर पेमेंट करनु वाको चाइना तो पहले क्या बनो उनसा पेमेंट मत दस दिन पची कर चु बने पच क्या भायो आज सर्विस रिसीव करनु भायो पेमेंट पनी आज ही करनु पड़ने थियो तर तो पहले त्यो पेमेंट जोन आज जानू पढ़ने त्यो तो दस दिन पच्ची कई राखो था तो पहले क्या करने बाय त्यो पैसा नौ दिन सम्मा को लागी उठाऊं नू बायो है तो लेवर लाई था पनी बाय ना लेवर संग काम ली नू बायो लेवर लाई बनू बाय दस दिन पच्ची पेमेंट कर सो लेवर ले पनी मानियो तर एक्चुअल में तो पहले क्या करे को � पैसा तपाई को गए ना भाने को तपाई को पैसा आ को हो ना जानू भाने कहीं आऊनु हो ओके अब इसमें चाहे हमले उड़ा ध्यान पूरी आनु पढ़ने को रखिए छ बने एवरेज एकुरल्स बन्ना ले एवरेज में हमले कती पैसा उठायो तो या एवरेज में हमले कती पैसा दीना बाकी छ तो जैसे मोस्ट कैलकुलेट करनु पड़ता ओ कुने ही पनी एक उड़ाल से जस्ते टोटल एक उड़ाल सामिल है दस दिन माचे एक लाख पैसा उधारों दीना बाकी था है ना दस दिन पच्चीस हैं हमले दिन सामाने पच्चीस तेज को एवरेज एक उड़ाल कती होता डिवाइडेड बाय टू गर दीने बने पच्चीस एक लाख को पचास हजार भाइयों है ना एवरेज कती बाता एक ल एवरेज एक उड़ाल पर हुई कती बात था एवरेज एक उड़ाल कती बात था पचास हजार बाय यहाँ हम लोग एग्जांपल में आपने है ना और को फिर ये रहा भाई इफ एक उड़ाल पर मंथ इज़ फाइव लैक्स इफ एक उड़ाल पर मंथ इज़ फाइव लैक बने पची एवरेज एक उड़ाल पर मंथ कती बात था टू लैक फिफ्टी थाउजेंड ओके ना फाइव लैक डिवाइडेड बाय टू अन्य एवरेज एक रुपए कती बात है टू लैक फिफ्टी थाउजेंड ऐसे करी चाहे इसको क्वेश्चन पनी करिया लम अगले समय एग्जाम में चाहे इसको क्वेश्चन आ को चाहे ना तो रा वेरी वेरी सिंपल सा आये बने दोना दोन लेके रा चाहे आया ले ओके गजब को क्वेश्चन सा रे एकदम साजिलो क्वेश्चन सा एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सा एकदम साजिलो सा सब वाले मज़ा ले बुझने उनसा रे एग्जाम में ऐसे समय आ को चाहे ना तो रा आये बने चाहे ये उटा पनी मैक्स छुट्टे उन्हों हो दायना ओके ठीक जा या क्वेश्चन पढ़ अब हम लोगन बने को भगवान हो क्योंकि तो क्वेश्चन अनुसार ने हमें मक्स पाने हो ते भर जहिले इक्जाम को क्वेश्चन को हम लोग भगवान हो तो क्वेश्चन ने जे भाई यस प्रभु हो प्रभु मैंने हो रहा अनुसार डाइरेक्शन जे जे दिशा तो करने हो ओके अनुसार को सल्यूसन करने को सारे न रन न आने है सल्यूसन सारे आने ओके सल्यूसन कर आने सारे है अरुण हेरे सारे है सल्यूसन कर आने ओके क्वेश्चन ने जे भाष को मैंने तो मैंने रे अनुसार को सल्यूसन कर आने ओके अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ हाई एक्सक्यूज मी जस्त डेल्टा कंपनी हेज ए विकली पेरोल अफ सिक्स लैख हई डेल्टा कंपनी हेज ए विकली पेरोल अफ सिक्स लैख इसलिए के भाई डेल्टा कंपनी ने हर एक हफ्ता चाह सिक्स लाख चाह पे करते आपको लेबर हाई पेरोल को वेजेस टाइप को भो आप लेबर लर एक हफ्ता इसलिए कति पे करते तो छ लाख पे करते ओके अब अगड़ी पढ़ द फर्म इज कंसिडरिंग चेंजिंग इट्स विकली पेरोल टू ट्वाइस ए मंथ पेरोल इन अर्डर टू रिड्यूस द कस्ट अफ राइटिंग चेक्स एंड सीमिलर एक्सपेन्सिज स्विच अमाउंट्स टू वन थाउजेंड पर पेरोल इसलिए के भाई अब डेल्टा कंपनी ने क्या सोच्ते 
अब आप जो वेजेस या लेबर पे करते अब विक्ली नगर अब महीना को दुईचोटी करने रे हई अब विक्ली नगर महीना को ट्वाइस ए मंथ करने हाई पे विक्ली अब ट्वाइस ए मंथ करने वे हर एक पंद्रह दिन में अब पे करने हई कगर्ने इन अर्डर टू रिड्यूस द कस्ट अफ राइटिंग चेक्स एंड सीमिलर एक्सपेन्सेस विच अमाउंट्स टू वन थाउजेंड पर पेरोल इसलिए के भन्द हर एक दिन जो जो दिन पेरोल छ हर एक हफ्ता पैला पेरोल हो तो हप्ता में तो चेक लेखना को लगी एक एक हजार खर्च कर पर्ने हो हर एक हफ्ता एक एक हजार खर्च कर पर्ने हो जिस चेक लेखना बस्ते एक हजार लिने रहे भर हम विकली एक्सपेन्सेस न एक हजार तो एक्स्ट्रा भो अब पंद्रह दिन में हमी इनकेस पेरोल गयो पंद्रह पंद्रह दिन में हमी चेक दियो बने। हमी लाई पंद्रह पंद्रह दिन में अब एक एक हजार लग् पे तो एक एक हफ्ता में लगे अब तो एक हफ्ता में नलागे अब तो पंद्रह दिन में लग् क्योंकि पंद्रह दिन में हमी चेक लेखने काम करो रिड्यूस करना को पेरोल को दिन चाहे बढ़ाई दिए ओके अब हेर हाई द फर्म हेज ए टेन पर्सेंट अपर्चुनिटी कस्ट द फर्म हेज ए टेन पर्सेंट अपर्चुनिटी कस्ट इसलिए के भन्द यदि कुछ पैसा तैं बैंक पर उठा भोने तब को दस पर्सेंट लोन लग् या कुछ पैसा तब बचा भो हई कुछ पैसा तब बचा भो कई दिन अज यूज करें अज टेन पर्सेंट इंट्रेस्ट भी बच्चा बने को हो ओके भर से ओके अब क्वेश्चन पढ़ऊ इसलिए के भाजपा जेनरल बैंक को इंट्रेस्ट रेट बने टेन पर्सेंट छी बुझ्ता हो ओके अब क्वेश्चन पढ़ऊ ए नंबर में के भाई इसलिए व्हाट इज द एवरेज एकुरल्स अंडर प्रेजेंट पेरोल सिस्टम एवरेज एकुरल्स एवरेज एकुरल्स अंडर प्रेजेंट पेरोल सिस्टम भन्ना जो पेरोल सिस्टम छ जो हर एक हफ्ता अल्ले को प्रे पेरोल सिस्टम कौन छ हर एक हफ्ता छ छ लाख दिने है विकली पेरोल विकली पेरोल छ लाख बने हो प्रेजेंट पेरोल सिस्टम ते भर इसमें के भाद ए नंबर में हुई व्हाट इज द एवरेज एकुरल्स अंडर प्रेजेंट पेरोल सिस्टम बने अलग सीस्टम में विकली हई अलग सीस्टम में जो विकली पेरोल दी रखा को एवरेज एकुरल्स के होता भे हो एवरेज एकुरल्स छ लाख टोटल एकुरल्स को एवरेज एकुरल्स विकली को कति भाई थ्री लाख भाई छ लाख डिवाइडेड बाई टू हमी अगी नहीं तो कुरा जैसे एवरेज एकुरल्स कर डिवाइडेड बाई टू करने ओके एंसर में आरम हाई त अब हेन एवरेज एकुरल्स अंडर प्रेजेंट पेरोल सिस्टम के होता अब यहाँ हेन एवरेज एकुरल्स अंडर प्रेजेंट पेरोल सिस्टम के होता अमाउंट अफ पेरोल पर पे डे जो दिन हमें पे करो दिन कति अमाउंट पे करने रहे त छ लाख पे करने रहे है अब डि डिवाइडेड बाई टू कर दिने ते भर एवरेज एकुरल्स हम कति भाई त प्रेजेंट सीस्टम में थ्री लाख भो एवरेज एकुरल्स ओके अब ए नंबर को ये सीम्पल छ क्या सल्युशन ये सीम्पल छाई डिवाइडेड बाई टू कर दिने आई सको एवरेज एकुरल्स ओके अब बी नंबर हेर बी नंबर में के व्हाट इज द टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अंडर प्रेजेंट पेरोल सिस्टम टोटल एनुअल एनुअल वर्ष में वर्ष में पूरे पेरोल एक्सपेन्सेस अंडर प्रेजेंट पेरोल सिस्टम कति रहे हाई पेरोल एक्सपेन्सेस भैया यहाँ कुरा पेरोल एक्सपेन्सेस भाई एकुरल्स भाई टोटल एकुरल्स भाई चाइन पेरोल एक्सपेन्सेस भाई पेरोल एक्सपेन्सेस कति हो तर एक हफ्ता में एक एक हजार जो चेक लेखना को लिंथ्यो नी तो हो पेरोल एक्सपेन्सेस टोटल एकुरल्स भाई पेरोल एक्सपेन्सेस भाई ते भर हेन व्हाट इज द टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अंडर प्रेजेंट पेरोल सिस्टम कति हो त हर एक हफ्ता में एक एक हजार दी रखने एक वर्ष में कति त एक वर्ष में कतिवटा हफ्ता होवटा हफ्ता होने एक हजार है पर विक में तो एक हजार खर्च होता इंटू कति विक्स फिफ्टी टू विक्स हाई ते भर कति हो यहाँ हेन बी नंबर ये सजिलो यहाँ ये सजिलो के भन मई यहाँ हेन टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अंडर प्रेजेंट पेरोल सिस्टम को पेरोल एक्सपेन्सेस पर पे डे है पर पे डे पेरोल एक्सपेन्सेस कति एक हजार छो कि एक हजार छि नंबर अफ पे डे इन एयर कतिचोटी पे कर जी हफ्ता छ वर्ष में तीचोटी पे कर फिफ्टी टू है वन थाउजेंड इंटू फिफ्टी टू टोटल कति भाई तिफ्टी टू थाउजेंड भो हई ओके अब बी नंबर पर भाई हेन ये सजिलो ये सजिलो हई अब सी नंबर हेरम व्हाट विल बी एवरेज एकुरल्स अंडर प्रपोज प्लान इसलिए के भाई हेन व्हाट विल बी एवरेज एकुरल्स अब पेरोल एक्सपेन्सेस भाई एकुरल्स भाई एकुरल्स को 
जुन हामीले 6 लाख पहिला पे गर्थ्यौ नि है र एभरेज त्यसको 3 लाख आउँथ्यो अब चाहिँ प्रपोज प्लान कुन प्रपोज प्लान भन्दै छ यहाँ हेर्नुस् है प्रपोज प्लान भन्दै छ प्रपोज प्लान भनेको अब जुन इनियरले सोचिराको छ जुन गर्ने त्यसमा चाहिँ एभरेज इक्विटेंस कति आउँछ त है के सोचिराको छ अब 15 15 दिनमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्ने भनेर सोचिराको छ हैन अब 15 15 दिनमा पनि पेमेन्ट 6 लाखको गर्छ त गर्दैन नि त्यो त हप्ताको 6 लाख भयो दुई हप्ताको त 12 लाख हुन्छ 15 दिनको त झन् कति हुन्छ 15 दिनको झन् कति हुन्छ अब क्याल्कुलेट गरौँ हैन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त त्यो 15 दिनको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने 15 दिनको इक्विटेंस कति पे गर्नु पर्छ पहिला वर्षको क्याल्कुलेट गर्नुस् हैन त्यसपछि वर्षमा चाहिँ कति चोटि पेमेन्ट गर्नु पर्छ त्यसरी क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ है जसरी यहाँ सी नम्बरमा हेरौँ है एभरेज इक्विटेंस अंडर प्रपोज प्लान है प्रेजेन्ट प्लानमा कति छ सरी प्रेजेन्ट प्लानमा कति छ प्रेजेन्ट प्लानमा इक्वेसन प्रेजेन्ट प्लानमा कति छ विकली पेरोल छ हैन अहिले चाहिँ विकली पेरोल गरिराको छ प्रपोज प्लानमा कति त ट्वाइस ए मन्थ पेरोल गर्नु पर्ने हैन त्यही भएर अमाउन्ट अफ पेरोल पर पेडे इन प्रपोज प्लान भनेको कति भयो त अमाउन्ट अफ पेरोल नाउ इन्टु नम्बर अफ पेडेज इन ए इयर इन प्रेजेन्ट सिस्टम डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पेडेज इन ए इयर अंडर प्रपोज सिस्टम यसले के भन्यो त 6 लाख अहिले दिइरा छम हैन 6 लाख हरेक हप्तामा अहिले दिइरा छम त्यसपछि हरेक वर्ष कति दिनु पर्ने छ टोटल पहिला त्यो क्याल्कुलेट गरम हैन एक वर्षमा कति दिनु पर्यो त 6 लाख एक हप्तामा दिनु दिनु पर्यो भने वर्षको त 52 वटा हप्ता हुन्छ त्यही भएर एक वर्षमा टोटल पेरोल कति भयो त टोटल इक्विटेंस कति भयो त 6 लाख 52 हैन 52 वटा हप्ता छ नि त हरेक हप्तामा 6 लाख र टोटल वर्षमा 52 वटा हप्ता त्यही भएर 6 लाख 52 यो भयो टोटल वर्षको अब चाहिँ टोटल वर्षमा अब चाहिँ हामीले कति चोटि पे गर्नु पर्ने हुन्छ पहिला त 52 चोटि वर्षमा पे गर्नु पर्ने हुन्छ हैन अब कति पे गर्नु पर्ने हुन्छ अब एक वर्षमा कति वटा महिना हुन्छ 12 वटा महिना र त्यो आधी आधी महिनामा हामीले पेमेन्ट गरेको नि त अब प्रपोज प्लानमा त हो कि हैन 12 वटा महिना हुन्छ एक वर्षमा अब चाहिँ एक महिनामा चाहिँ दुई चोटि हामीले पे गर्ने भनेर प्रपोज प्लानमा देखाएको छ हैन यहाँ हेर्नुस् प्रपोज प्लानमा के भनेको छ ट्वाइस ए मन्थ यहाँ ट्वाइस ए मन्थ भनेको छ नि त ट्वाइस ए मन्थ भनेपछि 12 वटा महिना छ भने हामीले कति चोटि पे गर्नु पर्यो एक महिनामा दुई चोटि छ भने 24 चोटि पे गर्नु पर्यो त्यही भएर टोटल इक्विटेंस वर्षको टोटल इक्विटेंस कति भयो 6 लाख 52 52 52 हैन अनि डिवाइडेड बाइ 24 गर्यो भने ए त्यो टोटल इक्विटेंस त आयो नि त हैन यहाँ हेर्नु सी नम्बरमा मैले त्यही गरेको छु 6 लाख 52 है यो भयो टोटल वर्षको इक्विटेंस डिवाइडेड बाइ 24 गर्यो भने 15 दिनको इक्विटेंस कति आयो त 13 लाख आयो ओके 13 लाख फर्मुला तपाईले हेर्नु छ भने अमाउन्ट अफ पेरोल है नाउ अमाउन्ट अफ पेरोल कति छ 6 लाख छ नम्बर अफ पेड एज इन ए इयर इन इन प्रेजेन्ट सिस्टम कति छ त पेड इन ए इयर कति चोटि वर्षमा 52 चोटि हैन 52 हप्तामा पे गरेको हो नि त है डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पेड एज इन ए इयर अंडर प्रपोज सिस्टम भन्नाले जुन सिस्टम हामीले प्रपोज गरिराको छम त्यसमा चाहिँ कति चोटि पे गर्नु पर्ने छ 24 चोटि पे गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर टोटल इक्विटेंस कति भयो त 15 दिनको 13 लाख भयो है 13 लाख भयो अब चाहिँ एभरेज इक्विटेंस यसले मागेको छ हामीलाई सी नम्बरमा हेर्नुस् है व्हाट विल बी द एभरेज इक्विटेंस अंडर प्रपोज प्लान एभरेज इक्विटेंस भनेको कति हो त डिवाइडेड बाइ 2 टोटल इक्विटेंस डिवाइडेड बाइ 2 एभरेज इक्विटेंस हो कि होइन अब 13 लाख 15 दिनको इक्विटेंस छ भने यसको एभरेज इक्विटेंस कति भयो त 13 लाख डिवाइडेड बाइ 2 हो कि होइन हो त्यही भएर यहाँ हेर्नुस् हामीले त्यही कुरा गरेको छम नाउ एभरेज इक्विटेंस इफ कम्पनी पेज वेजेस ट्वाइस ए मन्थ भनेपछि 13 लाख डिवाइडेड बाइ 2 6 लाख 50 हजार है अमाउन्ट अफ पेरोल पर डे डिवाइडेड बाइ 2 गरे भने हैन 6 लाख 50 हजार आइहाल्यो ओके एकदम सजिलो छ है एकदम सजिलो छ हैन सजिलो लागिराको होला तपाईलाई पनि है के यो पनि के क्वेशन हो र भनेर हैन यति सजिलो क्वेशन पनि आउँछ यो त बेजत गरेको भइहाल्यो नि भनेर सम्झिराको होला कतिले ओके त्यही भएर डी नम्बरमा आइरम अब व्हाट विल बी टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेंसेस अंडर प्रपोज प्लान क्वेशन पढ्नुस् है क्वेशन पढ्नुस् व्हाट विल बी टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेंसेस ए कुरल्स भनेको छैन पेरोल एक्सपेंसेस भनेको छ पेरोल एक्सपेंसेस भनेको पहिला हप्तामा कति थियो 1000 थियो है त्यही कुरा गर्दै छ व्हाट विल बी टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेंसेस अंडर प्रपोज प्लान भनेपछि अब जुन प्लान हामीले अपनाउन लागेको छम त्यसमा चाहिँ कति एनुअल एक्सपेंसेस पेरोल एक्सपेंसेस हुन्छ कति हुन्छ भन्नुस् त 24 24 चोटी हामीले पे गर्ने हो नि त हरेक महिनामा दुई चोटी पे गर्ने 
है ना बरसे ना कोटी रा महीना उनसा बारह रा महीना बने पच्चीस चौबीस चटिया मिले पे करनु पड़ने कोटी एक चटिया में पे करनु पड़ने तो चेक लेखने में ऐसे ले कोटी लेने सा एक हजार लेने सा तेरे बारे कोटी डायरेक्टली मुख्य में चाह हम रो चौबीस इनटू वन थाउजेंड हो गया ना चौबीस हजार ते यो डी � जाइले पनी अब जो जून दिन पे करें तो दिन 1000 दिनों पर ने कती चोटी आमले दिने होता 24 चोटी दिने होते वरा 24000 ओके दिन नंबर एक्टिस आजी लो सही अब इन नंबर है ना सही इन नंबर हल्का टेक्निकल सा हल्का बुझने वाला ओके इन नंबर में ध्यान दिन वाला ओके इन नंबर कुरा बुझी रखने वालों को � है दिमाग में साफ़ इंसाफ़ रिवाइज़ करना पनी पढ़ देना है ना तेज़ तरीक़ू रह गया हम ओके अब ये अनुस ये नंबर में अनुस व्हाट विल बी टोटल एन्युअल सेविंग्स इफ वेजेस वेर पेड ट्वाइस ए मंथ इंस्टेड वीकली इसलिए क्या बंदा इसा जून हमें ले प्लान चेंज करियो नहीं जून प्लान चेंज करियो प्रीवियस Twice a month instead of weekly. अब annual saving कती होन्छ? Annual saving कती होन्छ? लता पहले मलाई बन्नुस। क्या क्या होन्छ इसमें बन्नुस ता? एक ता annual saving बने को जून पहला बाउना चोटी एक एक हजार लागी रातियो तो अब बाउना चोटी लागे ना तो अब चौबीस चोटी मात्र लागे हो है ना कि ना कि हमें ले कती चोटी अब पिए गरे को होता कती चोटी पिए गरे को अब चौबी चौबीस हजार गए बने तेती हम रोज सेविंग बहुत तेती खर्चा तो बहुत ही होता है ना तो और को सेविंग क्या हो और को सेविंग क्या हो और को सेविंग हमें ले एक रात बने को क्या हमें ले सॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सानो प्रियत को लगी छोटो प्रियत को लगी पैसा उठाए को है ना अब पहला हमें ले एक हफ्ता में पे करते हो अब हमें ले पंद्रह दिन समय पे करते हैं पंद्रह दिन में पे करते हैं बने पच्ची पहला हम रो एक हफ्ता में छह लाख जानते हो अब छह लाख जानते हैं ना एक हफ्ता में तो फिर ही हम रो बिजनेस को लगी अप्लाई होने भायो है अब वो पंद्रह दिन में जाने भायो तेरह लाख जाने भायो तरह पहला चाहिए हर एक हफ्ता में जानते हैं तो अब हर एक हफ्ता में गए ना तेरे बराबर त्यो पैसा कहाँ गए रहा अप्लाई भायो बिजनेस में अप्लाई भायो जून पैसा त्यो हमले आए अंते बराबर ले आए कुवा तेज में इंटरेस्ट लाख त्यो इंटरेस्ट चार्ज यो 10% को ब्याज पनी तब बच्चे हैं ता है ना यो लेवर और संग आमिले पैसा उठाए को जस्तो बायो तारा लेवर लाय था आपन ये ना दी करना है ना तेरे वाला यदि तब आर पनी फ्यूचर में सॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मने को फ्यूचर में बिजनेस खोलने उनसा है ना आपनों कंपनी खोलने बायो बने कत्ते वाला generally सब ही लेकर सा, okay, okay, है ते भरे यहाँ है रम आप, है ये नंबर को calculation आये रम, calculation of annual savings, calculation of annual savings, annually savings कती होने रही था, annual वाले को हर एक बार सा, है ये पूरे ही बार समाचे कती saving होने को रही था, increase in average accruals due to change in plan, कती average accruals, average average accruals में कती increase हुआ था, पहला average accruals वाले को तीन लाख थियो है ना अब बचे कती छता छह लाख पचास हजार सा बने पची हमें ले इंक्रीज कती बात था एवरेज एक्वल्स इंक्रीज कती बात तीन लाख पचास हजार इंक्रीज बात जून की पैसा हमें ले सौ टन फाइनेंसी बरे एक्वल्स बरो उठाऊं ना पायो आपने बिजनेस में लगाऊं ना पायो तीन लाख पचास हजार एक्स्ट्रा जून की और वो अंते बैंक पर ले आए को भाई इसमें चाहे इंटरेस्ट चार्ज लाख थियो ते वाला तीन लाख पचास हजार को कती इंटरेस्ट चार्ज लाख थियो इनके और वो अंते वाला ले आए को भाई दस परसेंट लाख थियो ते वाले यहाँ है रामाई ते वाले यहाँ मले नेपाल में अपनी लेख देखो सु ऐ अंते बरे ले आए को भाई तेज में ब्याज लाख थे कती परसेंट ले लाख थे कम से कम अब ऑपरेशन ऑपरेशनिटी का स्टेन परसेंट सब बने टेन परसेंट ले मिनिमम पनी लाख थे ओके अब यहाँ है ना टोटल एन्युअल सेविंग बने को कती बात है टोटल एन्युअल सेविंग टोटल एन्युअल सेविंग बने को इंटरेस्ट सेविंग भाइयो है लेबर अलग बने रहते हैं तो पैसा डिले करे को तो पैसा आपने बिजनेस में लगाए को ते बरा इंटरेस्ट सेविंग फ्रॉम इंक्रीज्ड एवरेज एक्वरल्स आई कती तीन लाख पचास हजार और जो एक्स्ट्रा हमले बचे हैं ना ते बरा तीन लाख पचास हजार इनटू टेन परसेंट गायब बने पौंती सजार 
यो इंटरेस्ट को सेविंग भाई है ना रॉर को सेविंग इन एनुअल पेरोल एक्सपेंसेस जून बाउना हजार पहले लाख थे अब चौबीस हजार मात्रा लाख दे चाहते हैं इसको पनी तो सेविंग भाई हो ओ तेरी बार बाउना हजार माइनस चौबीस हजार करीब बने ओके कति सजिलो छ हेर्नुस् त कति सजिलो छ त्यही भएर यहाँ हेरौ है देयरफोर द फर्म विल बी एबल टु सेव आरएस 63000 एनुअली कति सजिलो छ कति सजिलो छ अब एग्जाम मा आए भने धरा दर है एकचोटी तपाई कन्फ्युज कोही पनि कन्फ्युज छैन होला मलाई लाग्छ मजाले बुझ्नु भयो होला एकचोटी प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्दैन एकचोटी पछारी हेर्नुस् फेरि बुझ्नु हुन्छ मजाले बुझ्नु हुन्छ एकचोटी हल्का ब्याक गरेर एक चोट फेरी यही कुरा है रे बने मजा ले बुझने उनसा अब तो पहले क्या करना है आई अब आप ही ले प्रैक्टिस करना है यो क्वेश्चन में ले हाल देखो चु आई सेम क्वेश्चन सा सेम क्वेश्चन अमाउंट मात्रे फर्क सा यो तो पहले आप ही ले प्रैक्टिस करना है ओके आप ही ले प्रैक्टिस करना है र मजा ले बुझने उनसे य एवरेज एक्रोल्स भने को डिवाइडेड बाइ 2 हैन र जुन जुन पेरोल एक्सपेंसेस छ त्यो सबै मजाले बुझ्नु हुन्छ सेम क्वेशन छ है खाली अमाउन्ट मात्र फरक छ एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नुस् पज गर्नुस् यो क्वेशन हेर्नुस् र कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुस् है र प्र्याक्टिस गरेर आएन भने चाहिँ ब्याक जानुस् है र कसरी गरेको छ त्यो हेर्नु होला ओके ओके ठीक छ ठीक छ ठीक छ ओके ल अब एक्रोल्स को काम सक्यो एक्रोल्स को काम सक्यो अब आम हामी ट्रेड क्रेडिट मा एक्रोल्स को मजाले गर्न सक्नु हुन्छ है र यो क्वेशन पनि तपाईको आन्सर चाहिँ मजाले आयो होला आन्सर यही तल दिएको छ है आन्सर यही तल दिएको छ सबै आन्सर म्याच पनि भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ अब कुरा गरौं ट्रेड क्रेडिट को ट्रेड क्रेडिट और अकाउंट्स पेएबल ट्रेड क्रेडिट भनेको कुनै पनि सामान तपाईले आफ्नो सप्लायर बर उधारो मा लिनु भएको छ है जुन पैसा तिर्न बाँकी छ त्यही हो ट्रेड क्रेडिट अकाउंट्स पेएबल ट्रेड क्रेडिट अकाउंट्स पेएबल ट्रेड क्रेडिट भनेको जुन सामान हामीले उधारो मा लिएको छम क्रेडिट मा लिएको छम है र त्यही क्रेडिट मा लिएको पैसा त तिर्न बाँकी छ त्यसैलाई भन्ने हो अकाउंट्स पेएबल है ट्रेड क्रेडिट और अकाउंट्स पेएबल एउटै कुरा हो उधारो मे लिने या पैसा तिर्न बाँकी है ओके अब यहाँ हेरम है यो भनेको एउटा अनसेक्युर्ड जस्तै कुनै पनि सप्लायर सँग हामीले सामान उधारो मा ल्यायो भने त्यसले त ए सुन धरौटी लिए राखेर जा है मेरो सामान लगिदा छ सुन धरौटी हालेर जा भनेर भन्छ त भन्दैन नि त त्यही भएर यो अनसेक्युर्ड केही पनि धरौटी माग्दैन विश्वासको भरमा दिने हो नि त त्यही भएर यो अनसेक्युर्ड है जहाँ विश्वास गयो त्यो अनसेक्युर्ड हो विश्वास जहिले पनि टुट्न सक्छ नि त त्यो त सेक्युर्ड छैन नि त ए इसको विश्वास तो एकदम सेक्योर था मैंने रख कौन से को विश्वास सेक्योर ढूंढ ना ते वाला विश्वास मैंने को जेले पनी ऑन सेक्योर है ना बॉयफ्रेंड रा गर्लफ्रेंड को विश्वास मैंने जेले पनी ऑन सेक्योर ढूंढ सही ओके जेले पनी विश्वास मैंने को ता है ना जति प्रॉमिस गरे पनी जति जे गरे पनी अब चाहिँ सेक्युर्ड भयो मेरो पैसा चाहिँ न आए पनि सुन चाँदी बेचेर चाहिँ मैले चाहिँ यो पैसा चाहिँ पाउन सक्छु भनेर हुन्छ नि त त्यही भएर जहाँ विश्वास बैंकले तपाईलाई विश्वास गरेर कुनै पनि लङ टर्मको लागि लोन दिदैन नि त सर्ट टर्मको लागि दिन सक्छ तर लङ टर्मको लागि विश्वासको भरमा कुनै पनि दिदैन किनकि बैंकले सेक्युर्ड सोर्समा विश्वास गर्छ धेरै जसो लङ टर्मको लागि सर्ट टर्ममा त दिन सक्छ हैन त्यो विश्वासको भरमा यदि तपाई क्लाइन्ट राम्रो हुनुहुन्छ ठूलो हुनुहुन्छ भने त सर्ट टर्मको लागि दिन सक्यो तर लङ टर्मको लागि कुनै पनि मान्छेले चाहिँ अनसेक्युर्ड दिदैन है अनसेक्युर्ड लोन चाहिँ दिदैन त्यही भएर यो एउटा सप्लायर बर उधारो ल्याउनु भनेको एउटा अनसेक्युर्ड सोर्स अफ फाइनान्सिङ हो र यो सर्ट टर्मको लागि चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ खासै युज हुँदैन खासै दिदैन कसैले ओके विश्वासको भरमा चाहिँ ओके अब हामीले चाहिँ 10 दिनमा दिन्छम 20 दिनमा दिन्छम भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो सप्लायरले ल ठिकै छ दिनु होला भनेर भन्छ नि त ओके ठीक छ अब जस्तै यहाँ हेरम कति पैसा उठाउन सकिन्छ एभरेजमा कसरी पैसा उठाउन सकिन्छ यस बर सप्लायर बर पनि पैसा उठाउन सकिन्छ है हामीले अब बिजनेसमैन तर्फ बर सोतम है जस्तै आजसम्म तपाईहरुले सोच्नु भएको थियो कि हैन सप्लायर बर गुड्स उठाउन सकियो तर पैसा चाहिँ उठाउन सकिदैन भनेर सोच्नु भएको थियो तर अब के बुझ्नु भयो तपाईले हामीले सप्लायर बर गुड्स उठाउन सकियो र त्यो धारोमा उठाउन सक्यो भने सप्लायर बर पैसा उठाको जस्तै त भयो नि 
जुन पैसा जानु पर्ने त्यो त गाको छैन नि त त्यो 50 दिन पछि जाला हैन सप्लायरलाई भन्छम कि हामी 50 दिन पछि पे गर्दिन्छम भनेपछि 50 दिन पछि जाला त्यो 50 दिनको लागि त जुन पैसा जानु पर्ने त्यो त गाको छैन त्यो हाम्रो बिजनेसमा युज हुन सक्छ हो त्यही भएर यो एउटा सर्ट टर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङ भयो स्पोन्टेनियस हैन भक्कर हामीले उठाउन सक्ने सप्लायरबाट गुड्स ल्यायो पैसा उठाइहाल्यो है यो अर्को तरिकाले सोच्न सकिन्छ हैन ओके स्टुडेन्ट भएर बुझ्नु भयो भने खासै एग्जाम को पर्पज को लागि बुझ्नु भयो भने खासै कन्फ्युजन हुन्छ त्यही भएर बिजनेस पर्पज को लागि बुझ्नुस् हैन मेरो बिजनेस भयो भने यदि मलाई सामान चाहिएको छ त्यसको लागि पेमेन्ट पनि गर्नु छैन भनेपछि सामान आयो पेमेन्ट गरेको छैन भने त्यो पैसा त उठ्यो नि त हैन जुन पैसा जानु पर्ने त्यो गाको छैन ओके अब बुझ्नु भला धेरै डिटेलमा भयो ओके अब यहाँ हेरम है एग्जाम्पल हेरम जस्तै कि है यही कुरा बुझाउनको लागि म भन्छु जस्तै कति पैसा बाँकी हुन्छ त हैन कति पैसा एग्जाम्पलको लागि ए फर्म मेक्स माथि एग्जाम्पलमा हेर्नुस् है यो ए फर्म मेक्स ए फर्म मेक्स एभरेज परचेज अफ आर एस टेन थाउजेन्ड ए डे भन्नाले डेलीको दस दस हजारको परचेज गरिरहेको छ एउटा फर्मले या तपाईँ नै भनौँ हैन तपाईँले नै भनौँ तपाईँको फर्मले चाहिँ एभरेजमा चाहिँ डेली परचेज दस दस हजारको गरिरहेको छ है कोही सप्लायरसँग अन टर्म्स अफ नेट फिफ्टी नेट फिफ्टी भन्नाले टोटल क्रेडिट पिरियड भनेको पचास दिन पचास दिन पछि चाहिँ या पचास दिन भित्र चाहिँ होइन या पचास दिनसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई पैसा दिइहाल्छौँ भनेको ओके मेक्सिमम पिरियड कति त पचास दिन लास्ट पचास दिनसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई पैसा दिन्छौँ र जेनरली चाहिँ लास्ट दिन मै दिने कुरा छ नि त लास्ट दिनमै दिने चलन छ होइन लास्ट दिनमै दिने चलन छ जब पचास दिनसम्म पनि दिन सक्ने हाम्रो त्यो फेसिलिटी छ भने हामी तिस दिनमा किन दिन जाने होइन बरु बिस दिन ढिलै जाने बरु साठी दिनसम्म पनि एक्सटेन्ड गर्न सक्यो भने साठी दिनसम्म एक्सटेन्ड गरिदिन सक्छ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खासै दिन जाँदैन कोही पनि अलि बुद्धि भएको मान्छे हो कि त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् है क्रेडिट पिरियड भनेको फिफ्टी डेज भयो यहाँ नेट फिफ्टी भनेको टोटल क्रेडिट पिरियड टोटल क्रेडिट पिरियड मैक्सिमम तपाईँले उधारो कतिसम्म राख्न सक्नुहुन्छ पचास दिनसम्म पचास दिन भित्र या पचास दिनमा तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ है त्यही भएको टोटल क्रेडिट पिरियड भनेको कति भयो त फिफ्टी डेज भयो ओके फिफ्टी डेज यहाँ माथि फिफ्टी टोटल क्रेडिट पिरियड ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् एभरेजमा तपाईँले कति पैसा उधारो भयो थाहा छ डेलीको तपाईँले दस दस हजारको सा सामान किनिराख्नु भएको छ र त्यो सबै दस दस हजारको डेली किनेर तपाईँले के भन्नुहुन्छ आज किनेको म पचास दिन पछि दिन्छु भोलि किनेको भोलिको पचास दिन पछि दिन्छु पर्सी किनेको पर्सीको पचास दिन पछि दिन्छु भनेपछि तपाईँको चाहिँ एभरेजमा उधारो कति बाँकी बस्यो त उधारो कति बाँकी बस्यो कम से कम पचास दिनसम्म त एउटा पनि पैसा तिर्नु भएको छैन तर तपाईँले त पचासचोटी कारोबार गरिसक्नु भयो होइन हरेक दिन दस दस हजारको कारोबार गरिराख्नु भएको छ नि पचास दिनसम्म अब पेमेन्ट त त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ नि त पचास दिनपछि है त्यही भएर तपाईँको एभरेजमा पनि उधारो कति भयो थाहा छ एन एन एभरेज इट ओज फिफ्टी टाइम्स अफ टेन थाउजेन्ड द्याट इज फाइभ ल्याक्स होइन किनकि हरेक दिन तपाईँले दस दस हजारको किनिराख्नु भएको छ र एकैचोटि पेमेन्ट स्टार्ट गर्ने भनेको कहिले हो त पचास दिन पछि हो त्यही भएर एभरेजमा पनि उधारो कति छ त तपाईँको पाँच लाख त एभरेज उधारो छ होइन त्यही भएर पाँच लाख त एभरेज उधारो छ भने तपाईँले के बुझ्नुभयो त ए यो पाँच लाख हाम्रो उधारो होइन हामीले फन्ड उठाएको हो पचास लाख ए सरी पाँच लाख होइन यो पाँच लाख भनेको सप्लायरले उधारो हेर्छ तर हामीले त सप्लायरबाटै फन्ड उठाएको हो नि त यो पाँच लाख र आफ्नो बिजनेसमा युज गरिरहेको छ हो कि होइन त्यही भएर र भोलिको दिनमा यदि तपाईँले भन्नुभयो ए सप्लायर अब हामीले दस दस हजारको डेलीको ट्रेड गर्दैनौँ अब बिस बिस हजारको हामी सामान किन्छौँ र पेमेन्ट भनेको त्यही पचास दिन पछि नै दिने हो भनेपछि अब एभरेज उधारो कति भयो अब त बिस हजार इन्टु पचास किनकि बिस बिस हजार डेलीको कारोबार गर्नुहुन्छ पेमेन्ट कहिले दिनुहुन्छ पचास दिन पछि भनेपछि अब त फिफ्टी इन्टु ट्वेन्टी थाउजेन्ड अब कति भयो त एभरेज पनि उधारो दस लाख त एभरेज उधारो भयो होइन दस लाख त पैसा उठाएको सप्लायरबाट किनकि त्यसको सामान ल्याएको हो नि त भनेको पैसा उठाएको त्यसको सामान ल्याएको भनेको पैसा उठाएको ओके अब यसमा ट्रेड क्रेडिटमा एउटा के हुन्छ भने दुईटा टाइपको ट्रेड क्रेडिट हुन्छ है एउटा हुन्छ फ्री ट्रेड क्रेडिट है एउटा फ्री हुन्छ ट्रेड क्रेडिट अर्को हुन्छ नन फ्री कस्टली ट्रेड क्रेडिट ओके दुईटा ट्रेड क्रेडिट हुन्छ फ्री ट्रेड क्रेडिटको कुरा खासै हामीले गर्दैनौँ होइन फ्री ट्रेड क्रेडिट भनेको त्यसमा कुनै पनि क्यास डिस्काउन्ट दिँदैन त्यो सप्लायरले के भन्छ कि तपाईँले चाहे आज दिनुहोस् चाहे पचास दिन पछि दिनुहोस् 
हामीले तपाईलाई कुनै पनि डिस्काउन्ट दिदैनौ है तपाईले चाहे आज पैसा दिनुस् सामान लग्नुस् है ढुक्क लग्नुस् सामान तर तपाईले पेमेन्ट चाहिँ आज दिदा पनि हुन्छ 50 दिन पछि दिदा पनि हुन्छ या 50 दिनमा दिदा पनि हुन्छ है तर हामीले डिस्काउन्टको कुरा चाहिँ कहिले पनि दिदैनौ आज पेमेन्ट गरे पनि दिदैनौ 50 दिन पछि गरे पनि दिदैनौ त्यसो भए त्यस्तो बेला के गर्ने त्यस्तो बेला के गर्ने ठीक छ हजुर हामी 50 दिन पछि भेट्छम भनेर भनेर आउने हो नि त सामान लिएर आउने हो है अर्को हुन्छ कस्टली या नन फ्री ट्रेड क्रेडिट यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो सप्लायर अलि बाटो हुन्छ है सप्लायर अलि बाटो हुन्छ यसले चाहिँ के भन्छ ए यो चाहिँ मसँग पैसा उठाउन आको रहेछ है हामीले अब मानो कुनै पनि सप्लायरको मागन सप्लायर हामीलाई सामान चाहिएको छ तर हामीले उधारोमा सामान लिन्छम तपाईको पैसा चाहिँ 50 दिन पछि दिन्छम भनेर भन्यो भने या 50 दिनमा दिन्छम भनेर भन्यो भने त्यो सप्लायर अलि बाटो हुन्छ सप्लायरले के भन्छ ए हे यो मान्छे त मसँग पैसा उठाउन आको रहेछ बुझिहाल्छ है त्यो अब हाम्रै क्लास गरेको मान्छे होला हैन त्यो सप्लायर पनि त्यही भएर त्यो सप्लायर बुझिहाल्छ र त्यो सप्लायरले के भन्छ ठीक छ त्यो सप्लायरले के भन्छ ठीक छ तपाई उधारोमा सामान लग्नुस् हैन उधारोमा सामान लग्नुस् केही छैन तर तपाईले त्यो सामान को पेमेन्ट आज गर्नु भयो भने तपाईले 2% डिस्काउन्ट पाउनु हुन्छ या आज छैन ठीक छ तीन दिन सम्म तपाईले गर्नु भयो भने तीन दिन सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईलाई 2% त्यो पुरै सामानको भ्यालुमा चाहिँ डिस्काउन्ट दिन्छम तर तीन दिन पछि गर्नु भयो भने 50 दिन सम्म तपाईले चाहिँ एउटा पनि डिस्काउन्ट पाउनुहुन्न तीन दिन पछि हैन या 50 दिन सम्म तपाईले पेमेन्ट गर्न ठीक छ क्रेडिट पिरियड 50 डेज सम्म छ तर यही क्रेडिट पिरियड 3 डेज सम्म गर्नु भयो भने पेमेन्ट 3 डेज सम्म गर्नु भयो भने 2% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ तर त्यसपछि गर्नु भयो भने तपाईले एउटा पनि डिस्काउन्ट पाउनुहुन्न भन्नाले यो त अब हामीले उधारो मात्र ल्यायो तर 3 दिन सम्म पेमेन्ट गरेन भने के गुमायो त के गुमायो डिस्काउन्ट गुमायो जुन हामीलाई छुट हुन सक्थ्यो त्यो हामीले गुमायो हो त्यसैको कस्ट जोड्ने हो यहाँ त्यसैको कस्ट ट्रेड क्रेडिटमा त्यसैको हामीलाई चाहिँ कति कस्ट परेको रहेछ त्यही कस्ट जोड्न यहाँ आएको हो हामी ट्रेड क्रेडिटमा ओके अकाउन्ट्स पेमा कति कस्ट पर्यो त हामीलाई कति इन्ट्रेस्ट कस्ट पर्यो त हामीलाई अपर्चुनिटी कस्ट जुन दिएको थियो नि एक्रलसमा 10% हो यहाँ चाहिँ हामीलाई कति परेछ त्यो डिस्काउन्ट नलिएको बापत डिस्काउन्ट लिएको भए त कम कस्ट पर्थ्यो तर त्यही डिस्काउन्ट नलिएको बापत त हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिनु परेको छ नि त हैन ओके यहाँ हेरम अझ अलि डिटेलमा बुझ्नको लागि यहाँ हेरम क्रेडिट टर्म्स भनेको यस्तो हुन्छ हेर्नुस् है क्रेडिट टर्म्स भनेको यहाँ 3/5 है 3/5 कमा नेट 25 यसले के भन्छ भनेपछि सबसे सुरुको भनेको परसेंटेज हो डिस्काउन्ट परसेंटेज जुन बाटो सप्लायर छ यो यस्तो हेर्ने बितिका तपाई हेरि आउनुस् ओहो यो सप्लायर त बाटो रहेछ है कसरी बाटो रहेछ कसरी बाटो रहेछ यसले चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट थमाइदियो है यसले चाहिँ हामीलाई लोभ्याउन कि चाँडै पेमेन्ट गर्नुस् भनेर लोभ्याउन लगाइदियो अब हेर्नुस् यस यो सप्लायरले के भन्छ यदि तपाईले ठीक छ 25 दिनसम्म तपाईले उधारो लिदा हुन्छ 25 दिनसम्म पे गर्नुस् टोटली हैन तर 25 दिन दिन भन्दा एक्सटेन्ड चाहिँ हुनु हुँदैन तर तपाईले यही पेमेन्ट चाहिँ 5 डेज सम्म गर्नुभयो 5 डेज सम्म गर्नुभयो भने तपाईले एक्स्ट्रा 3% डिस्काउन्ट पाउनु हुन्छ 3/5 भनेको सुरुको यस्तै स्टार्टिङ को भयो नि त यो भनेको डिस्काउन्ट परसेंटेज भयो है 3% डिस्काउन्ट पाउनु भयो कति दिन सम्म पेमेन्ट गर्दा 5 दिन सम्म पेमेन्ट गर्दा 3% डिस्काउन्ट पाउनु भयो है 5 दिन सम्म पेमेन्ट गर्दा 3% सम्म हामीले डिस्काउन्ट पाउने भयो ओके र टोटल इन केस हामीले डिस्काउन्ट नलियो भने लास्ट सम्म कति दिन सम्म चाहिँ पेमेन्ट गर्न पायो 25 दिन सम्म चाहिँ पेमेन्ट गर्न पायो तर त्यसको चाहिँ कुनै पनि डिस्काउन्ट भएन ओके त्यसैको मैले यहाँ डायग्राम बनाएको छु या यसरी है डेज वाइज यो डेज भयो यो 0 डेज 5 डेज 10 डेज 15 डेज 20 डेज हैन यहाँ 25 डेज र यहाँ यदि क्यास डिस्काउन्ट तपाईलाई यदि 3% क्यास डिस्काउन्ट लिनु छ भने यो 0 देखि 5 डेज सम्ममा चाहिँ पेमेन्ट गर्नु पर्यो र यो 5 डेज देखि 25 डेज सम्म तपाईले पेमेन्ट गर्नु भयो भने हैन 25 डेज सम्म तपाईले यहाँ सम्म पेमेन्ट गर्नु भयो यहाँ देखि भनेपछि तपाईले नो डिस्काउन्ट पाउनु हुन्छ है डिस्काउन्ट नो डिस्काउन्ट पाउनु हुन्छ त्यही भएर यो तपाईको कस्ट भयो है यहाँ पेमेन्ट गरेको भए यो छुट हुन्थ्यो तर यहाँ पेमेन्ट गर्नु भयो भने छुट भएन त्यो कस्ट मात्र जोडियो नि त हैन भनेपछि यो जुन छुट हुन सक्थ्यो त्यसको त 
कति पर्सेंटेज भैन जस्ते कि इंट्रेस्ट हमी इंट्रेस्ट तीर को छूट लिखे भाई ठीक है तर छूट लिये है ढिलो पेमेंट कर ब्याज थपे हिड़े रे हमीसंग पेमेंट लिखे ओके जस्ते कि भोलिपल्ट हम गयो ए यह उदाहरण में लिना आक पक इस डिस्काउंट को निम सीख एक्चुअल में इन प्राइस कति राख त डिस्काउंटेड प्राइस में राख यदि आज पेमेंट गए यदि इन ठाईन कि यह उधार में मांगना आक भर इन ब्याज को चार्ज अगड़ी नहीं जोड़ी सकता ओके ठीक है ठीक है इसमें हमी बुझ् पड़ने कुछ चार वा कुछ हाई एवटा हो क्रेडिट टर्म्स हाई एवटा हो मथि को क्रेडिट टर्म बने को यो भो है थ्री पर्सेंट डिस्काउंट है फाइव डे में पे गए नेट ट्वेंटी फाइव ओके अब अर्क हो डीआर डिपीसीपी तीन टा कु डिस्काउंट रेट डीआर को डिस्काउंट रेट हई ते पे डीपी को डिस्काउंट पीरियड डिस्काउंट रेट बने हम इजापल में के सुरू में कौन छ्री पर्सेंट हो क्या ना थ्री छी थ्री पर्सेंट हमें डिस्काउंट अफर डिस्काउंट रेट के भाई तो थ्री पर्सेंट भो ओके अब अर्क हो डिस्काउंट पीरियड डीपी हाई डिस्काउंट पीरियड कति कति पीरियडसम हमें पे गए डिस्काउंट हो पांच दिनसम हो कि होना पांच दिनसम हमें पेमेंट गए डिस्काउंट पाइन ते भर डिस्काउंट पीरियड कति भाई तो डिस्काउंट को पीरियड कति जीरो टू फाइव बने फाइव डेज डिस्काउंट पीरियड पांच दिनसम हमें पेमेंट गए थ्री पर्सेंट डिस्काउंट पाँच अब डिस्काउंट हमीर लीन मन छेन है भाई टोटल क्रेडिट पीरियड कति टोटल क्रेडिट पीरियड बने हम इजापल में ट्वेंटी फाइव हई तेस सीपी डीआर डिस्काउंट रेट डीपी डिस्काउंट पीरियड सीपी क्रेडिट पीरियड टोटल क्रेडिट पीरियड ओके अब ये कुछ हमी बुझ्यों इसमें के के सोच यो ट्रेड क्रेडिट या एकाउंट्स पेबल में हमी सोच दुईटा कुछ मात्र सोच घुमाई फिराई घुमाई फिराई क्वेश्चन हम भगवान हो हई रुमाई फिराई हमी दुईटा कुरा मत सो कुन कुन दुईटा कुरा सो हमी एवटा सो एनुअल पर्सेंटेज कस्ट एपीसी हई एटा सो एनुअल पर्सेंटेज कस्ट एपीसी भन्ना हम एनुअल को के वर्ष में पर्सेंटेज कस्ट बने हम कति कस्ट पर्यट इंट्रेस्ट कति पर्यट कति ब्याज पर्यट हमी हई जो डिस्काउंट हमी लीएन हई रही डिस्काउंट नलिए कस्ट हो डिस्काउंट लिखे कस्ट हो डिस्काउंट लिओ तो कस्ट तो सेव भैई हाल त यदि हमें डिस्काउंट लिएन तो डिस्काउंट जो हम छूट होना सकते तो छूट भेन तो हमी क्याज लिखे रहे कति पर्सेंटेज हमी यदि बैंक इंट्रेस्ट लिये बैंक ब्याज लिये तो बेला पे कर दिए भाई डिस्काउंट पीरियडम पे कर दिए भाई हमीर कति पर्सेंटेज बच्चन सकते तो हई रो पे करेन डिस्काउंट लिएन हमें कति पर्सेंटेज ब्याज लगे तो बंद ओके भर एनुअल पर्सेंटेज कस्ट वर्ष में वर्ष को ब्याज जोड़े भाषा ये वर्ष को ब्याज भन्ना भले तब को क्रेडिट पीरियड बीस दिन को हो पच्चीस दिन को हो पचास दिन को हो तर हम पर्सेंटेज कस्ट बने जैसे वर्ष में क्याकुलेट होने हो ओके भर से ओवरअल अंडरस्टैंडिंग को वर्ष में क्याकुलेट हो जैसे पर्सेंटेज भो वर्ष में भो ओके रेस पच्चीस एनुअल पर्सेंटेज कस्ट एवं कुछ सोच् रोक के सोच् इस एपीसी एनुअल पर्सेंटेज कस्ट ओके इसको फर्मुला अभी हमें हे हई रोक सोच् इफेक्टिव एनुअल इंट्रेस्ट रेट ओके ईएआर इफेक्टिव एनुअल रेट या इफेक्टिव एनुअल इंट्रेस्ट रेट ओके यो दुटा कुछ मत सो एटा एनुअल पर्सेंटेज कस्ट एवं इफेक्टिव एनुअल इंट्रेस्ट रेट या इफेक्टिव एनुअल रेट ओके इफेक्टिव हमी यदि डिस्काउंट लिएन तो बेला एनुअल पर्सेंटेज कस्ट बने हमें जो डिस्काउंट लिएन है जो हमें क्रेडिट पीरियड एवेल एवेल गयो हो तेज को हमें कति ब्याज पर्यो है इफेक्टिव में के जो ब्याज तो जो डिस्काउंट हमी छोड़ो है तो डिस्काउंट फिर लिये तो हमें अंत कत री इन्वेस्ट कर सकते अंत कत ब्याज में लगन सकते या बिजनेस में लगन सकते हो तो टोटल इफेक्टिव कप कंपाउंडिंग जोड़े ब्याज को ब्याज जोड़े चाहिए इफेक्टिव रेट आने हो हई रही इफेक्टिव रेट के बड़ी हो कम हो जैसे एनुअल पर्सेंटेज कस्ट भाई जैसे इफेक्टिव रेट बने बड़ी हो कड़ी हो क्योंकि इसमें ब्याज को स्याज लगना तेस में ब्याज मात्र लग्स एनुअल पर्सेंटेज कस्ट में तर इफेक्टिव एनुअल इंट्रेस्ट रेट में 
ब्याज को पनी ब्याज लाख सा कंपाउंडिंग इफेक्ट जो दिन सा आई ते वाला शॉर्ट पीरियड को लाइक खासे धेरे होता है ना तो जब जाती जाती लॉन्ग पीरियड होता ही गया ते 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 बॉडी अमाउंट होता ही जान सा ओके अब ये दुबई को फॉर्मूला है रियल में हमले था इतना एकदम साझीलो सा टेंशन है ना लिनुस इतनी कई बनने कुरा होगे इतनी कई क्वेश्चन बुझनुस सॉल्यूशन दिनुस आई पेपर फाड़े रहा उन्हें बोल सा फाड़े रहा मना ले चाहते रहा ही ना एकदम पूरा गरे गरे रहा पूरे सॉल्यूशन गरे रहा ओके ठीक सा एनुअल परसेंटेज रहा मैं एनुअल परसेंटेज को इरा � dr डिवाइडेड बाय 100 minus dr वाणी को डिस्काउंट रेट dr वाणी को डिस्काउंट रेट हमले करिया लेम डिवाइडेड बाय 100 minus dr into p डिवाइडेड बाय cp minus dp वाणे पची कती डिस्काउंट रेट पायो हम लोग एग्जांपल में कती थियो 3 परसेंट है ना 100 minus 3 परसेंट है ना ओके अब t t वाणे को क्या हो days in a year t वाणे को total year में कती days आता तीन से साठी पनी होना सकता, तीन से पैंसठी पनी होना सकता, तीन से छः साठी पनी होना सकता। क्वेश्चन ले तो पहले कती दिन दिन सा, तो अनुसार तो पहले गणना सकने से क्वेश्चन ले देखो सही ना, तो पहले आपनो तीन से साठी, तीन से पैंसठी, तीन से छः साठी हालना सकने से, ओके? सजी लोग लाइ तीन से साठी हालना वाला अली कॉम्प्लिकेटेड गर्म होने से नहीं, तीन से पैंसठी हाल दबाए, ओके? ठीक सा। रड डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय सीपी माइनस डीपी क्रेडिट पीरियड माइनस डिस्काउंटेड पीरियड बनना ले हमरो एग्जांपल को लागी कती थियो क्रेडिट पीरियड पच्चीस दिन थियो डिस्काउंट पीरियड कती थियो पांच दिन थियो बने पची पच्चीस दिन माइनस पांच दिन आई आई इसको टोटल इसलिए भरना के खोजे को यहाँ है रमाई जस्ते एपीसी यो सॉर्ट कट में एपीसी एनुअल परसेंटेज कॉस्ट आई डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट रेट आई इनटू डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट पीरियड माइनस डिस्काउंट पीरियड टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट पूरे वर्ष को कती आया था त्यो भरना खोजे को पूरे वर्ष को तब पहले कैलकुलेट कर रहे थे छोड़े को त्यो कती को इंटरेस्ट ले कर ऐसा था तब पहले को सप्लाई ले त्यो भरना खोजे को ओके ठीक सा अब तेरे को रामेले बने कुछ डेज इने ईयर तब पहले तीन से साठ ही लेता हुआ तीन से पांच साठ ही तीन से छः साठ ही लेता हुआ यो पूरे ही नोट्स के पाउंड उनसे पूरे नोट्स हमेले प्रोवाइड करते हैं कलरफुल नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी पढ़ना पनी मजा आता है ना ते बारा डुकाउनस ओके एनुअल परसेंटेज कॉस्ट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट यस यो कंपाउंडिंग इफेक्ट जोड़ देना एपीसी ले जिनकी इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रिलेट से कंपाउंडिंग इफेक्ट जोड़ सा ओके ईआर ले चाहिए, ओके, अब ईआर को एरम, इसमें से कंपाउंडिंग इफेक्ट जोड़ से, इसको चाहे फॉर्मूला एरम, है ता, यो फॉर्मूला आरो, तो पहले यो सब एक क्लास को वीडियो पनी पाउन होन्सा, ते बरे डुक्का होन्स, जेले पनी के यो बाय बने नोट्स पनी पाउन होन्सा, वीडियो पनी पाउन होन्सा, ते बरे डुक्का हंड्रेड माइनस डिस्काउंट रेट इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट को फॉर्मूला क्या होता ब्रैकेट में वन प्लस डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस डिस्काउंट रेट अन्य ब्रैकेट क्लोज इतिहास वाची पावर थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाय सीपी माइनस डीपी तेज वाची माइनस वन यार ना सही यो फॉर्मूला फर्मुला एक चीज़ ध्यान दीनु कसरी क्याकुलेट करने तो सब कुछ हमी हाई क्याकुलेटर यूज करें कसरी क्याकुलेट करने तो सब कुछ मैं सीख ते भर ढुक्का ओके यहाँ हेन फर्मुला एकचोटी हेन होगा हई वन हई वन ते पच्चीस प्लस अभी डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस डिस्काउंट रेट ओके यो कस्तो डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस डिस्काउंट रेट बने एपीसी बर हई हई ये एपीसी को पहले बर है डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट रेट यो पहले बढ़ रहा है कुछ सबसे सुर में तो पहले क्या करने वाला इसमें वन प्लस करने पर सा लास्ट टाइम में माइनस वन करने पर सा है रहिए ब्रैकेट होने सा है ब्रैकेट में जो न एपीसी बोला थे डिस्काउंट रेट है ना डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट रेट ओके ये ती सौ जिलों फॉर्मूला सा याद करना टाइम है लाख देना क्या क्या करने होता शुरू में जो डिस्काउंट रेट थियो एपीसी बाला डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस डिस्काउंट रेट थियो नहीं हो ते ही यहाँ लिया उन्हें इसको आगे डी प्लस वन जोड़ दीने ब्रैकेट क्लोज कर दीने आई ब्रैकेट पर सी माइनस वन करने रब ब्रैकेट को पावर में चाहिए 365 या टाइम डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय सीपी माइनस डीपी ये ती सौ जिलों फॉर्मूला सा यार आई ते वर्षे ओके यो फॉर्मूला अब याद भाई वाला ओके अब वो क्वेश्चन तरफ लागम एकदम सौ जिलों क्वेश्चन सा एकदम सौ जिलों क्वेश्चन तब पहले ये इस तो क्वेश्चन पर आने रहे थे एग्जाम में वन 
एकदम ढुक्का होनुस मजा होता है यो क्वेश्चन कर दा पनी ओके अब क्वेश्चन स्टार्ट करें मैं तो एकदम सौजिलो क्वेश्चन सा ट्रेड क्रेड को ओके अब क्वेश्चन है रमते स्वाइ बल्ला था पाऊन उनसे कती सौजिलो क्वेश्चन सा यहाँ है ना मैं कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेड जोड़नु पड़ने सा कर्नाली हर्बल कंपनी परचेज अंडर टॉम्स ऑफ तेज पची आए को नंबर बने को डिस्काउंट पीरियड है ना दस दिन भीतर आप पे करियो बने कती हमले डिस्काउंट पाउने टू परसेंटेज डिस्काउंट पाउने तरह ये दी दस दिन पची पन दस दिन समा पनी पे करे ना मैक्सिमम कती सम कती दिन समा पे करनु पड़े हो तीस दिन समा मैक्सिमम तब पे कर नहीं पड़े हो आई दस दिन समा पे करनु बार नहीं तब पहले दो परसेंट डिस्काउंट पाउनु भाई हो तारा इनके दस दिन समा पे करना सपनो भाई ना बने पची तीस दिन समा जाए बिना डिस्काउंट को जाए पेमेंट से जा सरी पनी करनु पड़े यो बने को ओके अब बुजुर्नो अंशाला मजा � पांच लाख रही था एन्युअल परचेज ऑफ़ द कंपनी आई ना अज़ीम 360 डेज इन ए ईयर 360 डेज इन ईयर क्वेश्चन बने को हम लोग लगी भगवान हो भगवान ले कती डेज बंदे इस बार समय लीना को लगी तीन से साठ ही दिन लीना बंदे इस ते बरा अज़ीम 360 डेज इन ए ईयर अब टाइम टाइम इन ए ईयर या � सीधे क्रॉस होने से नहीं फेरी, आई ते बर्रा 360 डेज इन एयर क्वेश्चन बने को भगवान हो, ओके? अब यहाँ एरम, व्हाट इज एन्युअल परसेंटेज कॉस्ट? ए नंबर को क्वेश्चन एरम, ए नंबर को क्वेश्चन, ए नंबर को क्वेश्चन लिखिए बंदे इसा, व्हाट इज एन्युअल परसेंटेज कॉस्ट ऑफ इट्स नॉन फ्री ट्रेड क्रेड अने पची जून डिस्काउंट तो पहले पाऊँ ना सकनुं उनके त्यों डिस्काउंट अब तो पहले लीनो भाई ना दस दिन भीतर तो पहले पे गरनु भाई ना या दस दिन भीतर पे गरनु भाई ना बने तेज को एन्युअल परसेंटेज कॉस्ट कतिया हो सकता एपीसी कतिया हो सकता एपीसी को फॉर्मूला ला एपीसी को माले फॉर्मूला बनो सब ले आई एपीसी को फॉर्मूला बनो डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट रेट इनटू इनटू टी डिवाइडेड बाय सीपी माइनस डीपी टी माने को डेजी नहीं यार डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेट माइनस डिस्काउंट रेट फेरी एक चीज आई डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट रेट इनटू टी डिवाइडेड बाय सीपी माइनस डीपी बना ले डेजी नहीं यार डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेट माइनस डिस्काउंट रेट आई तेरे को रहा हमले गरे कुछ समझ आया रहम डिस्काउंट रेट बने को कती सा टू परसेंटेज आई डिस्काउंट पीरियड बने को कती सा टेन डेज आई क्रेड पीरियड बने को कती सा मैक्सिमम थर्टी डेज आई टोटल इनवॉइस प्राइस कती सा पांच लाख आई पांच लाख को इनवॉइस सत्तेस पची डेज इन एयर कती सा तीन से साठ इस आई अब एपीसी की कैलकुलेटर ना हमले टाइम लाख सा एन्युअल परसेंटेज कॉस्ट गवर्नर टाइम लाख सा यो डिस्काउंट ना लिए को परसेंटेज कॉस्ट कैलकुलेटर गवर्नर के टाइम लाख सा ल फॉर्मूला सी आंसर तो आप ले बने के फॉर्मूला सा डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट रेट इनटू डेजी नहीं है डिवाइडेड बाय क्रेडिट पीरियड माइनस डिस्काउंट पीरियड ते वर डिस्काउंट रेट कती सा टू परसेंटेज सा 100 माइनस टू परसेंटेज है ना या परसेंटेज रख में पढ़ देना है टू डिवाइडेड बाय 36.73 परसेंटेज बंदा पनी होना है, ओके? तब पहले ये तीन पनी लेक दा होना है, तारे इस यो लेके बने चाहे अली बेटर। 36.73 परसेंटेज रखने भाव बने बेटर होना है, ओके? ठीक सा, ठीक सा, ओके, ठीक सा। अब यार मस, ये ना ये तीस आजिलो सा, हो ये तीन ही साजिलो सा, बेरी बेरी सिंपल सा के, है? अब बी यो क्वेश्चन और मेरे कहाँ पर लिया को अस्मिता पब्लिकेशन बुक पर लिया को आई सब क्वेश्चन तेरे पर लिया को ओके ठीक सर अब व्हाट इज इफेक्टिव परसेंट कुने पनी मेरे क्वेश्चन साइन आई मेरे क्वेश्चन साइन अस्मिता पब्लिकेशन क्वेश्चन त्यो बुक पर लिया को मेरे ओके ठीक सर व्हाट इज इफेक्टिव परसेंट इस कॉस्ट ऑफ इट्स नॉन � 
APC is the body of the body. Obviously, the body is the body of the body. The body is the body of the body. The APC is the total of the APC is the 36.73%. The effective annual interest rate is the body of the body. The body is the formula. The formula is the formula. 1 plus discount rate 